Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και σήμερα θα δούμε το σύντομο review του Xiaomi Redmi 5 Plus. Αυτή τη φορά όμως θα είναι λίγο διαφορετικό το review, μιας και θα είναι λες και λέω την άποψή μου για αυτήν σε κάποιον φίλο μου. Θα ξεκινήσω παιδιά λέγοντάς σας ότι είναι μια budget συσκευή της Xiaomi, ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, έχει μεταλλική κατασκευή, μοιάζει πάρα πολύ με το Redmi Note. 4. Η πλάτη του, πλαστικό το πάνω και κάτω μέρος της συσκευή, πίσω έχει τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, μπροστά έχουμε μια μεγάλη και πάρα πολύ ωραία οθόνη, έχει τις νέες αναλογίες οθόνης οι οποίες είναι 18 προς 9, στρογγυλεμένες γωνίες στην οθόνη και πάρα πολύ μικρά bezel, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το design της μου άρεσε πάρα πολύ και είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που μου αρέσει λευκή έκδοση συσκευή και όχι ε, μαύρη. Η συσκευή τρέχει όπως είναι αναμενόμενο MIUI, η οποία στην προκειμένη περίπτωση βασίζεται στο Android 7.1.2 και μέχρι στιγμής έχει πάρει και 2-3 αναβαθμίσεις, αν δεν κάνω λάθος. Τι σημαίνει όμως MIUI? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει app drawer, δεν υπάρχει δηλαδή το κουμπάκι που μας πάει στο στριτάρι εφαρμογών. Όλες οι εφαρμογές που καθιστούμε βρίσκονται στις αρχικές μας οθόνες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα και με τις iOS συσκευές με τα iPhone. Να σας πω εδώ παιδιά ότι η συσκευή είναι dual SIM. Ε, Παίρνει στο slot της κάρτας SIM και κάρτα μνήμης, υποστηρίζει επέκταση δηλαδή. Ο ιστορικός αποθηκευτικός χώρος είναι στα 64 GB στην έκδοση που κρατάω στα χέρια μου, 4 GB RAM, κυκλοφορεί και μια πιο φθηνή έκδοση, ακόμα πιο budget, με 3 GB RAM και 32 GB ιστορικού χώρου αποθήκευσης. Έχουμε micro USB θύρα, θα ήθελα να ήταν Type-C, δεν είναι. Ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός παιδιά, είναι και δυνατός, είναι και καθαρός ο ήχος σίγουρα θα μείνετε ικανοποιημένοι από αυτό εδώ. Η οθόνη επίσης παιδιά είναι πολύ εντυπωσιακή. Ε, μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματά της, το μαύρο της και επίσης με εντυπωσίασε ε, η φωτεινότητά της. Η φωτεινότητά της είναι ε, πάρα πολύ καλή έξω ε, κάτω από το φως του ήλιου. Δεν θα έχετε κανένα θέμα να διαβάσετε σε αυτήν. Όσον αφορά τις επιδόσεις παιδιά, επειδή με πολύ με ρωτάνε για τον Snapdragon 625 ο οποίο. Είναι στο εσωτερικό και αυτή τη συσκευή. Στην αρχή και εγώ γκρίνιαζα πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ε, chipset. Ε, ναι, μεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να φορούσε και κάτι πιο δυνατό, αλλά πραγματικά, παιδιά, ο 625 ε, είναι παρεξηγημένο, είναι υποτιμημένο. Ε, στο αντού του πιάνει γύρω στα 75.000 κόρτ το νέο ε, αντού του. Καλό σκορ, βέβαια, όσο θα, θα έπιανε μια ναυαρχίδα διετία. Αλλά τα νούμερα δεν είναι αυτά που μετράνε. Αυτό που μετράει είναι η εμπειρία χρήση και σε εμπειρία χρήση δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Η συσκευή ρολάρει πάρα πολύ καλά. Δεν παρουσιάζει ίχνο ε, λαγκαρίσματο και κολλήματο. Μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνίδια χωρί κανένα ε, θέμα. Ο Snapdragon 625 όμω έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και αυτό εδώ είναι ότι είναι πάρα πολύ ενεργειακά αποδοτικό. Σε συνδυασμό με τα 4.000 mAh μπαταρία που. Έχει η συσκευή, μπορεί να σας βγάλει 9, μπορεί και 10 ώρες αναλόγως στην χρήση που τις κάνετε ε, shot, screen on time. 10 ώρες οθόνη, με λίγα λόγια. Όσον αφορά τις φωτογραφικές επιδόσεις, να σας πω παιδιά ότι ο 12MP στήρας της συσκευής που μας χαρίζει ικανοποιητικές φωτογραφίες σε καλές συνθήκες φωτισμού, όπως είναι αναμενόμενο και σε αυτήν την κατηγορία τιμής, ε, όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές, ε, ο θόρυβος κάνει αισθητή την παρουσία του. Βέβαια, είναι καλύτερες σε ποιότητα φωτογραφίες σε σχέση με το Redmi Note, Τέσσερα, να σου πω ότι η πεντάρα κάμερα επίσης ε, τη συσκευή ε, μας βγάζει καλύτερες φωτογραφίες σε σχέση με το Redmi Note 4 και πάλι και επίσης έχει και μπροστινό, δεν θα το έλεγα flash γιατί είναι μόνιμο αναμένο φακό με τον οποίο μπορούμε να βγάλουμε ικανοποιητικές ε, selfie σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι η συσκευή κυκλοφορεί σε, τρεις διαφορετικές, σε, σε άλλες τρεις διαφορετικές εκδόσεις χρώματος. Αυτή εδώ είναι η χρυσή, κυκλοφορεί σε ανοιχτό μπλε, ροζ χρυσό και μαύρο. Στις προηγούμενες τρεις εκδόσεις που ανέφερα, ε, η πρόσωπη της συσκευής είναι λευκή όπως αυτή που κρατάω στα χέρια μου. Ε, ας φτάσουμε λίγο στο ρεζουμέ παιδιά. 
Να σας πω ότι την συσκευή την προτείνω ανεπιφύλακτα. Ε, βέβαια όσοι έχουν Redmi Note 4 και θέλουν να αναβαθμιστούν θα τους πρότεινα να περιμένουν και να πάνε στο Redmi Note 5 και όχι στη συγκεκριμένη συσκευή η οποία είναι αναβαθμισμένη σχεδόν σε όλα εκτός από τον επεξεργαστή σχέση με το Redmi Note 4. Έχει καλύτερη ε, οθόνη, έχει καλύτερη κάμερα και μπροστινή και πίσω, καλύτερο ε, ήχο. Σε μπαταρία παιδιά είμαστε στα ίδια επίπεδα. Ε, το design μου άρεσε πολύ περισσότερο, 18 προς 9 αναλογίες, μαζεμένο μέγεθος 5,99 inches οθόνη, κανένα θέμα να τη χειριστούμε με το ένα χέρι, οπότε ναι, σε καμία περίπτωση πλέον δεν προτείνω σε κάποιον που θέλει budget συσκευή να πάει στο Redmi Note 4, προτείνω μόνο το Redmi 5 Plus. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ για την, από την συσκευή και ελπίζω σύντομα να σας δείξω και το Redmi Note 5. Αυτά λοιπόν από μένα, Αυτό, αυτά θα έλεγα και σε έναν φίλο μου που θα ήθελε να αγοράσει την συσκευή, αυτά είπα και σε σας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.